मेरा नाम लीचर मैं और आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज लेआउट के अंदर वाटरमार्क पेज लेआउट और पेज बॉर्डर कैसे यूज करते हैं ठीक है तो चलिए पहले करते हैं वाटरमार्क वाटरमार्क पे चलते हैं देखिए ये बाय डिफॉल्ट आपको कंप्यूटर के अंदर मिलेंगे ठीक है एम एस के अंदर कॉन्फिडेंशियल डो नोट कॉपी ओके एंगल पे ओरिजेंटल वर्टिकल जो और एंगल हिंगा उसके ऊपर मिलेंगे ठीक है उसके बाद आप इनसे डू नोट कॉपी जैसे मैं चाहता हूँ मेरे इसमें ये डू नोट कॉपी आई जी जब भी हम अपने खुद के पर्सनल नोट नोट्स तैयार करते हैं उन्हें अपना इंस्टीट्यूट या किसी भी संस्था जो हम रन कर रहे हैं उसका हम दे देते हैं ठीक है अपनी ऐड के लिए ताकि दूसरा हमको कोई कॉपी ना करे तो देखिए अपनी इसके नीचे जो दिखाई दे रहा है डू नोट कॉपी ठीक है ये होता है वाटरमार्क अगर मैं चाहता हूँ कि जो वाटरमार्क नीचे दे रखा है उसमें मैं अपना पर्सनल नाम दे दूँ ठीक है डू नोट कॉपी इसकी जगह मैं खुद का नाम चेंज करना चाहूँ तो हम यहाँ से जाके कस्टम वाटरमार्क लगा सकते हैं तो हमारा जो हमने वाटरमार्क का जो कस्टम लेना था वो आ चुका है यहाँ पे हम देखिए डू नोट कॉपी जो सेव कर रहा है उसको हम कर देते हैं ठीक है ये मैंने ये दे दिया एल एच टेक्नोलॉजी एजुकेशन के नाम से ओके यहाँ देखिए एल एच टेक्नोलॉजी इसका हम साइज भी अंदर जो है पेज कलर पेज कलर कैसे डालते हैं देखिए दोस्तों ये है पेज कलर आप कोई भी कलर चूज कर सकते हैं पेज के लिए अब देखिए जैसे जैसे मैं कलर डालता जा रहा हूँ वैसे वैसे देखिए मेरा वाटर मार्क भी हाईलाइट होता जा रहा है तो यहाँ से देखिए ठीक है अब मान लीजिए मैं पेज का कलर ये लेता हूँ ऐसे देखो जो भी देखिए आप अपनी पसंद का कलर ले सकते हैं ठीक है अभी देखो मान लीजिए मैंने ये कलर लिया देखिए वाटर मार्क बिल्कुल हाईलाइट हो रहा है तो इस तरह हम पेज कलर भी ले सकते हैं ठीक है हमारे पास एक ऑप्शन भी और भी है तो देखिए हमारे पास थर्ड ऑप्शन है इसके अंदर पेज बॉर्डर तो पेज बॉर्डर का यूज कैसे करते हैं पेज बॉर्डर का यूज हम दो तरीके से कर सकते हैं ठीक है एक हम जो डिजाइन है सिंपल लाइन और सेकंड है आर्ट लाइन से देखिए नन का मतलब कुछ भी नहीं है बॉक्स में हम बॉक्स टाइप का ले सकते हैं यहाँ पे जो लाइन बनी हुई है ये देखिए लाइन यहाँ से हम जो भी जिस स्टाइल का हम डिजाइन लेना चाहते हैं जिस स्टाइल की लाइन बॉर्डर में लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं जैसे मैंने ये बॉर्डर लिया इसको ओके किया देखिए यहाँ पे ये बॉर्डर आ गया ठीक है ये जो चारों तरफ उसके पेज के आया ये बॉर्डर है अब मैं इस बॉर्डर को थोड़ा चेंज मतलब मॉडिफाई करना चाहता हूँ कुछ अलग सा स्टाइल देना चाहता हूँ ये स्टाइल है सॉरी ये स्टाइल है अब मैं इसको सेडो देना चाहता हूँ थ्री इफेक्ट देना चाहता हूँ या फिर एक देखिए इसमें कलर भी की ऑप्शन भी है मैं इसको अगर कलर देना चाहता हूँ ठीक है तो मैं इसको कलर भी दे सकता हूँ तो कोई लाइट सा कलर लेते हैं ठीक है देखिए जैसे ये कलर है अभी मैं और इसमें कुछ ना कुछ जोड़ना चाहता हूँ तो हमें यहाँ से आर्ट ये रहा जो आर्ट सेक्शन जो यहाँ पे देखिए इसमें से आप काफी चीजें हैं जो बॉर्डर के लिए ही बनाई गई है ठीक है यहाँ से मैं ये लेना चाहता हूँ ओके करता हूँ देखिए ये मेरा बॉर्डर है अब देखिए कितना अच्छा बॉर्डर लग रहा है तो इस टाइप से मैं बॉर्डर भी बना सकता हूँ काफी ठीक है तो चलिए दोस्तों अब मैंने आपको बता दिया वाटरमार्क पेज कलर और बॉर्डर अब अब देखिए इन चीजों को मैं हटाना ही बताता हूँ कैसे सबसे पहले हम वाटरमार्क हटाएंगे वाटरमार्क को हटाना तो हम यहाँ जाएंगे रिमूव वाटरमार्क अगर आप वाटरमार्क को हटाना चाहते हैं तो यहाँ से जाइए रिमूव वाटरमार्क देखिए आपका वाटरमार्क रिमूव हो चुका है सेकेंड ऑप्शन हमारे पास पेज कलर की है हम चाहते हैं पेज कलर हट जाए तो हम यहाँ से जाके नो कलर कर देंगे देखिए हमारे पास पेज का कोई कलर नहीं डिफॉल्ट कलर है वही आएगा ठीक है उसके बाद है हमारे पास थर्ड ऑप्शन पेज बॉर्डर अब इसको भी रिमूव करना है पेज बॉर्डर को तो हम नन के ऊपर क्लिक करके इसको ओके करते हैं तो हमारा पेज बॉर्डर भी रिमूव हो गया चलिए तो आगे बताता हूँ आपको आगे जो पैराग्राफ सेक्शन है इसके अंदर क्या होता है मैं इसको इसके अंदर होता है जैसे हमारे पास कोई पहले से हुई प्रिंट की हुई बिल बुक या कोई और डॉक्यूमेंट या कागज पत्थर कुछ है पहले छपा हुआ तो पैराग्राफ सेक्शन हम उसके लिए लेते हैं जैसे ही कभी कई बार हमें क्या होता है ऊपर कोई बिल कंपनी का नाम लिखा होता है बीच नीचे भूल चुक लेना देना या टोटल ऐसा कुछ लिखा होता है और बीच में स्पेस दिया होता है उस जगह पे हमें कंप्यूटर से कुछ प्रिंट करना है तब हम इस सेक्शन का यूज करते हैं ठीक है हमें अगर यहाँ जाएंगे हम इसको साइड में खिंचा ना मान लीजिए ठीक है इसको अब हमें नीचे कितना लेके जाना है तो इस हिसाब से हम इसको किसका सेटिंग कर सकते हैं ठीक है मैं मान लीजिए पैराग्राफ को यहाँ से काफ़ी दूर लेके जाना चाहता हूँ अब मैं चाहता हूँ मेरे पास ए फॉर पेपर है तो कोई फाइल है और यहाँ भी जो इस एरिया में भी जो ये सेक्शन है मैं आपको इंसर्ट बता देता हूँ ये सेक्शन मान लीजिए मेरा छपा हुआ है यहाँ से इतना सेक्शन छपा हुआ पहले और ये जो ठीक है उसके बाद जो नीचे का सेक्शन है वो मेरा छपा हुआ है ये मान के चलो आप ठीक है और मुझे सिर्फ 
प्रिंट कहाँ करना है यहाँ जो एरिया मेरा खाली है जहाँ पे मैंने टैक्स ले रखी है यहाँ पे मैं छापना चाहता हूँ तब मैं पैराग्राफ सेटिंग की यूज करता हूँ ठीक है जैसे बिल बुक वगैरह जो होती है वो कंपनी की लेटर पैड होती है उनके ऊपर अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तब ही पैराग्राफ का आप यूज कर सकते हैं तो चलिए मैं आगे आपको बताता हूँ ठीक है अगला सेक्शन जो है अरेंज मेन्यू अरेंज मेन्यू हम ज्यादातर यूज नहीं करते बहुत कम यूज करते हैं ठीक है तो मैं आपको बता देता हूँ कि अरेंज मेन्यू कैसे करते हैं हम सॉरी ये दोबारा से हो गया नन कर देते हैं इसको ठीक है तुम्हारे पास ये सेक्शन आ गया अभी करते हैं अरेंज मेन्यू अरेंज में क्या देखिए अभी तक ये सारे ऑफ पड़े हैं ये कब ऑन होंगे जब भी इसके अंदर हम कहीं कोई ऑब्जेक्ट कोई फोटो कोई क्लिप आर्ट वगैरह डाल देते हैं मान लीजिए मैं क्लिप आर्ट डाल देता हूँ कंप्यूटर है मैं ये डाल देता हूँ ठीक है मैंने डाल दिया ठीक है तो काट देती हूँ यहाँ से मैंने क्लिप आर्ट डाल दिया तो देखिए अब ये ऑन हो गए अब ये पूछ कहता है कि आपको सेटिंग करना करनी है कहाँ करना है लेफ्ट राइट सेंटर आप जहाँ भी देखिए सेंटर में आप जाके देखिए देखो सेंटर बॉटम टॉप सेंटर अब मैं टॉप सेंटर में करता हूँ ठीक तो यहाँ देखिए बीच में टैक्स रैप हो गए अपने आप रैप मतलब अपने आप दूर हट गए इससे देखिए अगर आप यहाँ से स्क्वेयर टाइट दे स्क्वेयर में करेंगे तो लाइन सीधी आएंगे टाइट करोगे तो यहाँ से थ्रो करोगे या फिर ठीक है अब पैसे इसको रैप टैक्स जो कि ऑप्शन हमारी पिछले टॉपिक में हमने की थी तो रैप टैक्स वो सेम है यहाँ से कर सकते हैं ठीक है अब देखिए ये हो गया अब प्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड ये कब और सिलेक्शन पेन का मतलब जब भी हम सिलेक्शन पेन करते हैं पिक्चर एक ही आ रही हमारे पास ठीक है क्यों आ रही है मान लीजिए अगर हमारे पास कोई दो ऑब्जेक्ट है अब मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है ठीक है एक बड़ा जो पीछे वाली पिक्चर है वो नहीं दिखाई दे रही अब मैं चाहता हूँ उसको सिलेक्ट करना तो देखिए यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैं चाहता हूँ इसको इसको आगे देखूँ तो मैं इसको ब्रिंग फॉरवर्ड कर देता हूँ देखिए अभी दिखाई अगर मैं इसको सेंड बैकवर्ड कर देता हूँ वो पीछे दिखाई देगी ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड इस वक्त इन चीज़ों का यूज हम करते हैं अदरवाइज ये यूज लेस चीज़ें हैं ठीक है अब देखिए जैसे मैं इसको यहाँ रख देता हूँ इसको यहाँ रख देता हूँ अब देखिए टैक्स रैप ऑटोमेटिकली हो रहे हैं अब मैं चाहता हूँ जो ये अलाइनमेंट आगे जो अलाइनमेंट सेक्शन है इसमें भी आप अलाइन कर सकते हैं ठीक है ये और ये बिल्कुल सेम ही काम है दोनों का मिडिल आप यहाँ देख कर सकते हैं और यहाँ से कर सकते हैं ठीक है अब आती बात ग्रुप ग्रुप कैसे करते हैं अब देखिए ये अलग से होगी ये अलग होगी अब मैं चाहता हूँ दोनों को सिलेक्ट करना तो सिर्फ दबाए दोनों सेलेक्ट होंगे अब देखिए मैं दोनों को एक साथ ही ला सकता हूँ अब मैं दोनों को सेंटर में लेके जाऊँ दोनों को मैं यहाँ लेके जाऊँ कहीं भी लेके जाऊँ तो एक साथ जाएंगे ठीक है अब दोनों इकट्ठी है ठीक है तो चलो एक एक को अलग अलग करते हैं अब मैं चाहता हूं इन दोनों को मैं एक साथ एक ही सिलेक्शन में लू ठीक है तब मैं क्या करूंगा यहां जाऊंगा ठीक है और इनको ग्रुप कर देता हूं ग्रुप देखिए ग्रुप बन गया अभी ये अलग अलग फोटो सॉरी मैंने कुछ गलत कर दिया मेरे ख्याल से ठीक है अब देखो मैं इनको एक साथ सेलेक्ट कर सकता हूँ अगर मैं चाहता हूँ दोनों को ग्रुप करूँ एक साथ एक ही सिलेक्शन में लूँ तो देखिए सिप के साथ इनको सेलेक्ट कीजिए दोनों को और यहाँ से ग्रुप कर दीजिए आप इसको देखो एक ही ग्रुप आप एक साथ इनको उठा सकते हैं ठीक है अगर आप चाहते हैं इनको अलग अलग करना तो आप इनको अनग्रुप कर दीजिए ग्रुप में जाइए अनग्रुप कीजिए देखिए अलग अलग दोनों शिफ्ट के साथ अलग कीजिए देखो ये अलग होगी ये अलग होगी तो ये जो चीजें हैं छोटी छोटी चीजें हैं आप यूज ज्यादा नहीं है दिमाग ज्यादा खाली नहीं है ठीक है तो उसके बाद है रोटेट सेक्शन अब इसको घुमा सकते हैं फोटो को और जेंट्रल वर्टिकल लेफ्ट राइट सब ठीक है तो ये था आज का हमारा टॉपिक